ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റമലാൻ മെനു ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ഡിഷസിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റെസിപ്പിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെയും ഫ്രൂട്ട് ചാട്ടിൻ്റെയും പിന്നെ പാൽവാഴക്കയുടെയും പിന്നെ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെയും റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഞാൻ നോമ്പിന് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകളാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇത് വലിയ പീസാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാലും മതി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിക്കൻ എടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സവാളയും അഞ്ച് തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും പിന്നെ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നാഴി ജീരകശാല റൈസാണ് എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം അരി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാലെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ കിലോഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് സവാള എടുക്കേണ്ടി വരും തക്കാളി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൈസ് തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കൂടുതലായിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മല്ലിയലയും പൊതുവിനെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പിടി ഏകദേശം ഒരു പിടിയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലെഗ് പീസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പീസ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള വഴറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ല ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല പൗഡറുകൾ ചേ
ആദ്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്തു പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ച് ചേർത്തു കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ സവാളയും അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം തൈരാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം തൈരൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാമിലേറെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഒന്നും മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മുക്കാൽ കിലോഗ്രാമിലും കുറച്ച് മതി അര കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കഴിക്കുന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അധികം ഒന്നും വേവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇതെല്ലാം മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അത് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യും എണ്ണ ഓയിലും അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് നെയ്യ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാഷ്യൂവും അതുപോലെ കിസ്മിസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാഷ്യൂ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നെയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ കാഷ്യൂ കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അരി കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അരി കഴുകുമ്പോൾ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് സോക്ക് ചെയ്തത് 
നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പാനിൽ ഒരു പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാളയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് നാഴി അതായത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്നിന് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനേ ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ ദം ചെയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ദം ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ ആറ് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനേ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മസാല വേറെയും റൈസ് വേറെയും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ക്യാഷ്യും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റെഡി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പാൽ വാഴയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സാബൂൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഴം നേന്ത്രപ്പഴം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പഴമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പഴമൊക്കെ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേഗത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാബൂനരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാൽ വാഴക്ക എന്നുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഒരു കപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കാഷ്യു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കാഷ്യു ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാൽ വാഴക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽ വാഴക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബത്തക്കയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉറുമാമ്പഴം പിന്നെ രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് റോബസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു റോബസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പീസും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും എടുക്കാം കേട്ടോ പഴം നേതൃപ്പഴം ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ബത്തക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചാട്ട് മസാല അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഹണി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ടും പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി ഷേസെല്ലാം ബൗളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് റെഡി ആയി ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് സ്നാക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ബ്രെഡ് സ്നാക്കാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റമദാൻ വ്ളോഗിൽ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കാണിച്ച സമയത്ത് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത സ്നാക്സ് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കാൽ ഭാഗത്തോളം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് വയലറ്റ് ക്യാബേജാണ് വയലറ്റ് കളർ 
അപ്പോൾ ഏത് ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കളറും എടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വയലറ്റ് കളറും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി വൈറ്റ് കളർ ക്യാബേജും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ക്യാബേജും നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കന് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റും രണ്ട് കളർ ക്യാബേജും പിന്നെ ഈ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാബേജ് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം വിഷമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് മയോണൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം കുറച്ച് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പം അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം മുഗൾ ഭാഗം മറ്റൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡിലും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തു ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നോമ്പുകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു മിക്കവാറും നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്